हेलो स्टूडेंट्स वेलकम टू एस टू क्लासेस यूट्यूब चैनल आज हम पढ़ेंगे एनआईओ क्लास ट्वेल्थ का इंग्लिश का चैप्टर नंबर नाइन्थ स्टूडेंट्स चैप्टर एट तक हम कंप्लीट कर चुके हैं समरी अब हम पढ़ेंगे चैप्टर नाइन्थ की समरी चैप्टर नाइन्थ का नाम है माय सन विल नॉट अ बेगर बी मेरा बेटा भिखारी नहीं बनेगा एक माँ अपने बेटे के बारे में ऐसा कैसे सोच सकती है कि मेरा बेटा एक दिन भिखारी बन जाएगा स्टूडेंट्स कंडीशंस थोड़ी ऑड है तो चैप्टर्स पढ़ते हैं पूरी समरी समझेंगे आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि माँ के दिमाग में ऐसा विचार क्यों आया कि मेरा बेटा भिखारी बन जाएगा स्टूडेंट्स ये चैप्टर जो है वो एक बच्चे के ऊपर है जिसका नाम है वेद तीन साल का जब ये बच्चा था तो इसको एक ऐसी बीमारी हुई मैनिंगटिस जिससे इसकी दिमाग की नशे और आंखों की ऑप्टिक नर्व डैमेज हो गई और इसको दिखना बंद हो गया और इसके कारण ये ब्लाइंड हो गया आप खुद समझते हैं आप सब समझदार हैं कि ब्लाइंड पर्सन की क्या हालत होती है अंधे इंसान को कुछ भी नहीं दिखाई देता वो सब चीजें फील करके उस हिसाब से अपना सारा काम करते हैं स्टूडेंट्स आज आप वो आपके आपको देखने के लिए इतने सारे कलर से आप रेड कलर ब्लू कलर पिंक कलर सब में डिफरेंस कर सकते हो लेकिन ब्लाइंड पर्सन को तो आंख बंद जिस इंसान की आंख ही नहीं खुलती उसके सामने अगर सौ कलर रख दो उसको सिर्फ ब्लैक ही दिखेगा अंधेरा ही अंधेरा दिखेगा वो कोई कलर संसार के नहीं देख सकता आप चिड़िया देख सकते हो तितली देख सकते हो आप जानवर देख सकते हो आप आसमान देख सकते हो आप जमीन देख सकते हो आप महंगी महंगी गाड़िया देख सकते हो आप संसार में हर एक खूबसूरत चीज देख सकते हो लेकिन एक ब्लाइंड पर्सन के लिए सिर्फ उसकी जिंदगी में अंधेरा ही अंधेरा है ये सिचुएशन वेद के साथ थी वेद के साथ ये सिचुएशन थी कि बचपन की यादें उसको सताती थी तीन साल तक उसने जो भी हल्का फुल्का उसे याद है वो चीजें उसको सताती थी दिमाग में परेशान करती थी अब अंधे इंसान से कोई तो काम होता नहीं सारा दिन बेड पे पड़ा रहेगा छोटे बच्चा जो कि ब्लाइंड है उसको कुछ दिखता ही नहीं तो वो क्या काम करेगा ना वो कंप्यूटर चला सकता है ना फोन चला सकता है ना अपना कॉपी में कुछ लिख सकता है ना कोई काम कर सकता है ना सुई में धागा डाल सकता है कुछ नहीं कर सकता वेद का सारा का सारा काम उसके घर वाले करते थे वेद की देखभाल पूरी पूरा इलाज उसके घर वाले करते थे वेद की मम्मी वेद के पापा वेद के छोटे भाई बहन घर में करते थे कहने को तो घर में सर्वेंट्स भी थे वर्कर्स भी थे जो काम करते थे लेकिन उनमें से कोई भी वेद का काम नहीं करता था क्यों क्योंकि सर्वेंट सोचते थे कि ये बच्चा अंधा है तो ये अपने कर्मों की वजह से अंधा हुआ शायद इसने कुछ ऐसे कर्म किए ऐसे पाप किए कि मालिक ने इसको अंधा बनाया है तो जिसको मालिक ने मारा है उसको हम प्यार करके उसके कर्म अपने ऊपर क्यों ले तो कोई भी उस वेद की मदद नहीं करता था यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी घर छोड़ के चले गए थे कि हम ऐसे घर में काम नहीं करेंगे जिस घर में ऐसा पाप है ऐसा पापी इंसान है जिसको भगवान ने ही नहीं बख्शा उसको हम कैसे प्यार करें तो सर्वेंट्स भी चले गए अच्छा कई रिश्तेदार मिलने आते थे घर पे वेद की हालचाल पूछने तबियत पूछने तो उनके परिवार को ये भी अच्छा नहीं लगता था कि लोग बार बार उनसे आगे पूछते थे तो उनको ऐसा लगता था कोई हमारे घाव पे बार बार नमक छिड़क रहा है तो उनको अच्छा फील नहीं होता था इसलिए वो चाहते थे कि वो कुछ ऐसी जगह पे चले जाए जहां उनसे कोई मिलने नहीं आए पहले वो गुजरात में भी रहते थे पंजाब में लाहौर में रहते थे वो चाहते थे वो ऐसी जगह पे चले जाएं जहां कोई मिलने नहीं आए तो उसके पापा ने ट्रांसफर ले लिया ऐसी जगह चले गए जहां कोई मिलने नहीं आए कोई रिलेटिव आसपास नहीं हो उनके पिताजी पेशे से डॉक्टर थे आप कुछ सोचिए डॉक्टर के घर में बच्चा अंधा बैठा है आप सोचेंगे कि ब्लाइंड लोगों को तो आंखें डोनेट करें तो आंखें आ जाती है लेकिन अगर आंखों में डिफेक्ट हो कॉर्निया में डिफेक्ट हो तो ठीक हो जाता है लेकिन वेद की सिचुएशन ऐसी थी जिसका मेडिकल लाइन में कोई भी इलाज नहीं था उनके पिताजी ने बहुत कोशिश करी लेकिन उसका कोई भी इलाज नहीं निकला तो एक दिन वेद की माँ घर पे बैठी थी बैठे बैठे उन्होंने सोचा कि भविष्य में मेरा बेटा क्या करेगा अंधा है तो तो उनको याद आया कि अंधे लोग तो जिंदगी में कुछ भी काम कर नहीं सकते अंधे लोगों के पास दो ही चॉइसेस हैं या तो वो कटोरा लेके भीख मांगने लग जाए या फिर किसी पान या गुटके की दुकान पे पान बनाते रहे और गुटका बनाते रहे क्योंकि उसमें आंखों का तो कोई ज्यादा खास काम है नहीं तो मेरा बेटा कोई भिखारी थोड़ी बनेगा तो उनको ये चीज सोच के बहुत ज्यादा अफसोस होने लगा बहुत ज्यादा रोई उसकी माँ और वो सोचने लगी नहीं मेरा बेटा भिखारी नहीं बनेगा मैं जरूर इसका इलाज करवाऊंगी कुछ भी करके मैं अपने बच्चे को भिखारी 
नहीं बनने दूंगी तो वेद की माँ ने सोचा कि इसका इलाज करे क्योंकि पिताजी डॉक्टर थे डॉक्टर लाइन में उन्होंने मेडिकल लाइन में बहुत इलाज करे लेकिन कोई सॉल्यूशन नहीं निकला तो उनकी माँ ने सोचा अब मैं अपने तरीके से इसका इलाज करती हूँ तो वेद की माँ वेद को हकीमों के पास ले गई जैसे गाँव में छोटे मोटे गाँव में हकीम वगैरह होते हैं बाबा वगैरह बबूती देते हैं टोना टोटका करते हैं वहां पे हकीमों के पास ले गई वेद हकीमों के पास गया हकीमों ने कोई टॉनिक दिया कोई दवाई दी कोई सिरप दिया कोई ड्रॉप दिया कि इसकी आंखों में डाल देना ये कर देना वो कर देना तो वेद की माँ ने वो सब चीजें भी ट्राई करी हकीमों ने एक ऐसी ड्रॉप दी जो आंखों में डालते थे तो वेद की आंखें बहुत जलन करती थी और वेद उस जलन के कारण दो दो चार चार घंटे तक रोने लग जाता था इतना छोटा मासूम सा बच्चा अच्छा वेद के पिताजी को ये चीजें पसंद नहीं थी क्योंकि वो एक डॉक्टर थे समझदार इंसान थे वो समझते थे कि मेडिकल ही सब चीज है जिस चीज का इलाज मेडिकल लाइन में नहीं तो हकीम बाबा लोग भी उस चीज का इलाज नहीं कर सकते तो वेद के पिताजी को ये चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी इसीलिए वेद की माँ बिना अपने पति को बताए वेद को हकीमों के पास ले, ले जाती थी और बाबाओं के पास तांत्रिकों के पास अलग अलग उन्होंने ट्राई करे एक दिन वेद के पिताजी जब घर पे नहीं थे तो उनकी माँ वेद की आंखों में टॉनिक डाल रही थी टॉनिक डाला तो वेद बहुत तेज रोने लगा क्योंकि टॉनिक चुपता था कॉनकॉक्टेड ड्रॉप्स जो थी आंखों में डालते है काजल की तरह बहुत ज्यादा चुपती थी वेद को तो वेद रोने लगा एकदम से पिताजी घर पे आ गए और उन्होंने आवाज सुनी मेरे बच्चा रो रहा है उन्होंने अपने बच्चे को गोदी में उठाया और देखा यार इसकी आंख में ये क्या डाल रही है उसने अपनी पत्नी को बहुत ज्यादा चिल्लाया कि तुम ऐसी कैसी हरकत करती रहती हो मेरे बच्चे की स्थिति और खराब कर दोगी तुम इसे और बीमार कर दोगी वेद की माँ को बहुत ज्यादा डांटा और समझाया कि ये चीजें नहीं होती करने के लिए ये चीजें प्लीज मत करो मेरे बेटे के साथ वेद की माँ समझ गई लेकिन फिर भी मन में था कि मैं अपने बच्चे को कैसे भी ठीक करूं तो वो उसे पंडितों के पास ले गई पूरे शहर में जाना माना जो पंडित था उसके पास वेद की माँ वेद को ले गई वेद की माँ को बहुत गर्व था कि ये पंडित सबसे बड़ा पंडित है हम सबके घर में कोई भी काम होता है हम इस पंडित को याद करते हैं तो इस पंडित के पास ले चलो ये जरूर कोई ना कोई सॉल्यूशन बताएगा वेद का हाथ दिखाया उस पंडित के पास तो पंडित भी चकरा गया टेंशन में आगे गया यार ऐसी कौन सी सिचुएशन मैंने तो कभी ऐसा कोई बच्चा देखा नहीं तो बोला मैं और पंडितों के साथ डिस्कशन करूंगा मीटिंग करूंगा फिर आपको बताऊंगा कि क्या हुआ बहुत सारे पंडितों ने मिलके मीटिंग करी डिस्कशन करा वेद की सिचुएशन पे बात करी तो उन्होंने कहा ऐसा हवन करना पड़ेगा इतने सारे लोगों को बुलाना पड़ेगा ये पूजा करनी पड़ेगी वो करना पड़ेगा और इसका जो भी अंधेपन का कारण है वो इस बच्चे के साथ नहीं जुड़ा हुआ वो आपके साथ जुड़ा हुआ है वेद की माँ के साथ जुड़ा हुआ है इसकी माँ ने पिछले जन्म में कुछ ऐसे गलत कर्म करे पाप करे जिसका फल आज उसके बेटे को भोगना पड़ रहा है तो माँ खुद को कोसने लग गई सॉल्यूशन पूछा तो उन्होंने कहा कि ऐसा हवन ववन कराएंगे वेद की माँ ने उस सबके लिए भी सोचा लेकिन उनसे भी कोई फर्क नहीं हुआ अब एट लास्ट क्या सॉल्यूशन बचा मेडिकल लाइन में कोई इलाज नहीं हकीमों के पास कोई इलाज नहीं पंडितों के पास कोई इलाज नहीं तो वेद की माँ ने सोचा अब सबसे बड़ी डॉक्टर मैं ही हूँ माँ को डॉक्टर का दर्जा दिया है तो मैं ही इसका इलाज कर लेती हूँ तो घर में वो वेद को ट्रेनिंग देती थी कैसे ट्रेनिंग देती थी अंधे इंसान को अपन कैसे ट्रेनिंग देते हैं कि भाई थोड़ा आगे आ आगे आ पास आ सामने उसकी माँ खड़ी हो जाती थी और वेद को बोलती थी मेरे पास आ मेरी आवाज सुन के वेद की माँ इधर उधर भागती थी और उसको आवाज लगाती थी और बोलती मेरे पास आ पहचान मैं कहाँ पे खड़ी हूँ मेरे पास आके मेरे को छू ताकि वो आवाज से किसी को पहचान सके कि कौन कहाँ खड़ा है ट्रेनिंग देती थी जैसे आर्मी वगैरह कॉम्बेट ट्रेनिंग होती है आप ब्लाइंड फोल्डेड खेलते हैं उसमें भी ऐसा करते हैं तो वेद को बहुत सारी ऐसी ट्रेनिंग दी गई कई बार वेद को बोलते थे कि दरवाजे के पास जा कुंडी खोल कुंडी बंद कर तो वेद ऐसे ही करता था ट्राई जैसे आपने भी कभी किया होगा अंधेरे कमरे में आपको जाना होता है तो आप संभल संभल के जाते हैं ना आपको पता होता है यहाँ कुर्सी पड़ी है यहाँ ये चीज पड़ी है यहाँ पलंग पड़ा है तो आप उस जगह से बच बच के जैसे जाते हैं वैसे ही वेद को ट्रेनिंग दी वेद की माँ कई बार लाइट्स के बटन ऑन ऑफ करके वेद से पूछती थी बता अब ऑन है ऑफ है जैसे पचास बार ऑन पचास बार ऑफ कर लिया अब वेद से पूछा कि बता लाइट ऑन हुई या ऑफ हुई तो वेद कई बार तुक्का लगा देता था लेकिन वो सारी चीजें तुक्का थी कोई सॉल्यूशन नहीं हुआ इससे कोई उसकी आंखें थोड़ी हार जाएंगी तो कुल मिला वेद का कोई सॉल्यूशन नहीं निकला अब क्या करें वेद को सारी उम्र तो जिंदगी भर घर में रही रख सकते नहीं तो वो और माइंड हेल्थ उसकी मेंटल हेल्थ कम हो जाएगी तो उनके पिताजी ने पता करा कि अंधे लोगों के लिए ब्लाइंड लोगों के लिए क्या सॉल्यूशन है तो पता चला ब्लाइंड लोगों के लिए भी स्कूल होते हैं तो सोचा कि वेद को वहां भेज देते हैं एक स्कूल में बात करी दादर पब्लिक स्कूल था उसके प्रिंसिपल
डॉक्टर हेल्डर ने कहा आप बिल्कुल टेंशन मत कीजिए आपके बच्चे का हम बहुत अच्छा ख्याल रखेंगे बहुत अच्छा ट्रीटमेंट करेंगे और आपको अपने बच्चे में बहुत बड़ा डेवलपमेंट भी दिखाई देगा जिससे वेद के पिताजी बहुत ज्यादा सेटिस्फाइड हो गए खुश हो गए संतुष्ट हो गए तो उन्होंने अपनी वाइफ को भी बताया कि मैं ऐसा डिसीजन ले रहा हूँ पहले तो उनकी वाइफ ने बहुत मना किया बोल, बोले मैं ऐसे स्कूल में वेद को नहीं भेजूंगी जहाँ पे अंधे बच्चे पढ़ते हैं क्यों क्योंकि उस उनकी वाइफ को मन में था कि वहां तो 50 साल का अंधा बच्चा भी एक ही क्लास में होगा 20 साल का अंधा बच्चा भी एक ही क्लास में होगा और मेरा 10 साल का बच्चा भी उसी क्लास में होगा तो ये बूढ़े बुजुर्ग अलग अलग ऐसे मेंटल बच्चों के साथ मेरा बच्चा कैसे पढ़ेगा लेकिन फिर भी वेद के पिताजी ने उनकी माँ को समझाया कि कुछ ना कुछ करके भेजना तो पड़े गई और आखिर में उनकी माँ मान गई वेद को दादर पब्लिक स्कूल में भेजा प्रिंसिपल डॉक्टर हेल्डर से बात करके और फिर वेद उस स्कूल में गया यही वेद की स्टोरी थी Thank you for watching us.